بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سماعت فرمائیں گے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمارے ہاں عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری زندگی خود تو حلال کماتے ہیں لیکن بعض دفعہ اپنی بچی کی شادی ایسے شخص سے کر دیتے ہیں جو حرام روزی کماتا ہے اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی بعض دفعہ اپنی بچیوں کو جو ہے پردہ کرا رہے ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو جو ہے نہ محرم سے جو ہے ملنے نہیں دیتے نہ محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے نہیں دیتے اور جو ہے ایسے شخص سے ہم اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں جو بچی کو جو ہے وہ برقع پہننے پر پابندی عائد کرے برقع نہ پہنائے تو لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اسی طرح ہم پوری زندگی اپنے گھروں میں جو ہے جو ہماری اسلامی طریقہ ہے نیاز فاتحہ کا اہتمام اسی طرح جو ہے درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے لیکن بعض دفعہ ہم اپنی بچی کی شادی ایسے گھر میں کر دیتے جو درود و سلام نہیں پڑھتے درود و سلام کو مانتے نہیں اسی طرح فاتحہ وغیرہ کے حوالے سے جو ہے اس پر جو ہے فاتحہ کے حوالے سے منع کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا ہمیں سورتا اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح کی رسومات کروائی اپنے گھر میں فاتحہ خانی کا اہتمام کروایا درود و سلام کا اہتمام کروایا لیکن اپنی بچی کا رشتہ ایسے مقام پر کر دیا جو درود و سلام پر اعتراض کریں فاتحہ خانی پر اعتراض کریں اولیائی کرام سے محبت و عقیدت یا مزارات کے حوالے سے اعتراضات کریں تو ہمیں ذرا اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے جہاں ہم لڑکے کی جو ہے سیلری کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے وہاں ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ کمانے کا جو اس کا انداز ہے یعنی جو کما رہا ہے وہ حلال ذریعے سے کما رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام ذریعے سے وہ کما رہا ہو کیونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی اپنی بچی کو جو ہے حلال کا لقمہ کھلایا اور اپنی بچی کا نکاح ایسے مقام پر کر رہے ہیں جو بچی کو حرام کا لقمہ کھلائے تو لہذا ظاہر سی بات ہے جب اس کی نسل آگے چلے گی تو لہذا جب حرام کا لقمہ کھا کر جو ہے آگے نسل نے بڑھنا ہے تو لہذا وہ کس طرح اچھے کام کرے گی تو لہذا یہ ہم نے کتابوں میں یہ بات بھی پڑھی کہ بندہ ایسی عورت کا اپنے لیے انتخاب کرے جو انسان کے بچوں کی اچھی ماں بنے تو لہذا نیک عورت کا انتخاب کیا جائے تو بچے کے لیے جب ہم لڑکی دیکھیں تو لہذا اس چیز کا خیال کریں کہ نیک لڑکی کا انتخاب کیا جائے اسی طرح جب بچی کا نکاح کسی سے کروایا جا رہا ہے تو جہاں ہم اس کی سیلری انکم کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے کماتا کتنا ہے اس کا بینک بیلنس کتنا ہے یہ بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کما کس ذریعے سے رہا ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ حلال ہے یا حرام اسی طرح جہاں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی رنگت کے حوالے سے صورت کے حوالے سے اس کی چال چلن کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے نماز کا پابند ہے یا نہیں سوم و سلاد کا پابند ہے یا نہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے یا نہیں یہ بھی ذرا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس حوالے سے تو لہذا جب ہم اچھے انداز میں بیٹی کا نکاح کروائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے پوری زندگی وہ خوشحال رہے گی اور اگر صرف ہم بینک بیلنس دیکھتے رہے ان کی پراپرٹی دیکھتے رہے ان کے مکانات ان کی جو ہے فیکٹریاں اور ان کے بڑے بڑے محلات ہی دیکھتے رہے ہم نے شریعت متحرہ کو ملحوظ نہیں رکھا دین کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا تو لہذا بعض دفعہ خرابیاں پیدا ہوں گی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ